அனைவருக்கும் இனிய காலை வணக்கம் ஒலிம்பியா டிஎன்பிசி அகாடமி வழங்கும் இன்றைய நடப்பு நிகழ்வுகளில் நாம் பார்க்க இருக்கிறது ஏழு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு முதல் எட்டு ஏழு ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு வரை நடந்த நிகழ்வுகளின் தொகுப்புகள் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக ரெண்டு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கப்பட உள்ளது ஒன்று சாய் பல்கலைக்கழகம் ரெண்டு ஷிவ்நாடார் பல்கலைக்கழகம் தமிழகத்தில் முதல் முறையாக ரெண்டு தனியார் பல்கலைக்கழகங்கள் தொடங்கப்பட உள்ளது ஒன்று சாய் பல்கலைக்கழகம் இரண்டு ஷிவ்நாடார் பல்கலைக்கழகம் கோயம்பேட்டில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவன தலைமை அலுவலக நிர்வாக கட்டடத்துக்கு பசுமை இல்லத்துக்கான தங்க தர சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது கோயம்பேட்டில் உள்ள மெட்ரோ ரயில் நிறுவன தலைமை அலுவலக நிர்வாக கட்டடத்துக்கு பசுமை இல்லத்துக்கான தங்க தர சான்றிதழ் வழங்கப்பட்டுள்ளது பஞ்சாபில் போலீசார் உட்பட அனைத்து அரசு ஊழியர்களுக்கும் போதை மருந்து பரிசோதனை செய்ய முதல்வர் அமரி அமரீந்தர் சிங் உத்தரவு பஞ்சாபில் போலீசார் உட்பட அனைத்து அரசு அலு அரசு ஊழியர்களுக்கும் போதை மருந்து பரிசோதனை செய்ய முதல்வர் அமரீந்தர் சிங் உத்தரவு பெங்களூருவில் கால் டாக்ஸி சேவையில் ஈடுபட கர்நாடக அரசு திட்டம் பெங்களூருவில் கால் டாக்ஸி சேவையில் ஈடுபட கர்நாடக அரசு திட்டம் உலக பணக்காரர்கள் பட்டியலை ப்ளூம்பர்க் நிறுவனம் வெளியிட்டது இதில் முதலிடத்தில் பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜூகர்பெக் இரண்டாம் இடத்தில் அமேசான் நிறுவனர் ஜெப் பிசோஸ் மூன்றாம் இடத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் உலக பணக்கார பட்டியலை ப்ளூம்பர்க் நிறுவனம் வெளியிட்டது இதில் முதலிடத்தில் பேஸ்புக் நிறுவனர் மார்க் ஜூகர்பெக் இரண்டாம் இடத்தில் அமேசான் நிறுவனர் ஜெப் பிசோஸ் மூன்றாம் இடத்தில் மைக்ரோசாஃப்ட் நிறுவனர் பில்கேட்ஸ் இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் டெல்லி இந்திய தூதரக அதிகாரிகள் மாநாடு நடைபெற்ற இடம் டெல்லி மேற்கு பிரான்சில் உள்ள லெஸ் சாப்லஸ் டி ஓலேனா துறைமுகத்தில் இருந்து தொடங்கிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோல்டன் உலக பந்தயத்தில் இந்திய கடற்படை அலுவலர் தளபதி அபிலாஷ் தாமி பங்கேற்கிறார் மேற்கு பிரான்சில் உள்ள லெஸ் சேப்லஸ் டி ஒலேனா துறைமுகத்திலிருந்து தொடங்கிய வரலாற்று சிறப்பு மிக்க கோல்டன் உலக பந்தயத்தில் இந்திய கடற்படை அலுவலர் தளபதி அபிலாஷ் தாமி பங்கேற்கிறார் மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் பொருளாதார தகவல்கள் கணக்கீடுகளுக்கான விதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக துணை தேசிய கணக்கீடுகளுக்கு ரவீந்திரா தோலக்யா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது மாநில மற்றும் மாவட்ட அளவில் பொருளாதார தகவல்கள் கணக்கீடுகளுக்கான விதிகளை மேம்படுத்துவதற்காக துணை தேசிய கணக்கீடுகளுக்கு ரவீந்தர் தோலாக்யா தலைமையில் குழு அமைக்கப்பட்டுள்ளது இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் இராணுவ பார்வையாளர்கள் குழுவின் பணித்தலைவரான பணித்தலைவராக அந்தோனியா குத்தரஸ் நியமனம் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் இராணுவ பார்வையாளர்கள் குழுவின் பணித்தலைவர் அந்தோனியா குத்தரஸ் இவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஐநாவின் பொதுச் செயலாளர் இதேபோல் இந்தியா மற்றும் பாகிஸ்தானில் உள்ள ஐக்கிய நாடுகளின் இராணுவ தலைமை பார்வையாளராக ஜோஸ் எலாடியோ அல்கே நியமனம் இராணுவ தலைமை பார்வையாளராக ஜோஸ் எலாடியோ அல்கே நியமனம் இந்த ஜோஸ் எலாடியோ அல்கே என்பவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா உருகுவேயின் இராணுவ படை பெருந்தலைவர் ஜோ செலாடியோ அல்கே யார்னு பார்த்தீங்கன்னா உருகுவேயின் இராணுவ படை பெருந்தலைவர் மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கத்திற்கான மத்திய குழுவின் புதிய தலைவர் எஸ் ரமேஷ் சென்ட்ரல் போர்ட் ஆஃப் இண்டியன் டாக்ஸஸ் அண்ட் கஸ்டம்ஸின் புதிய தலைவர் எஸ் ரமேஷ் மறைமுக வரிகள் மற்றும் சுங்கத்திற்கான மத்திய குழுவின் தலைவராக இருந்த வனஜா என் சருணா ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து புதிய தலைவராக எஸ் ரமேஷ் நியமனம் இந்தியாவின் பணம் செலுத்துதல் ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் விஸ்வாஸ் பட்டேல் இந்தியாவின் பணம் செலுத்துதல் ஆணையத்தின் புதிய தலைவர் விஸ்வாஸ் பட்டேல் எமிரேட்ஸின் புதிய தலைவர் நவீன் சூர்யா எமிரேட்ஸின் புதிய தலைவர் நவீன் சூர்யா ஐந்தாவது பிராந்திய பொருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் அமைச்சர்களுக்கிடையேயான தற்காலிக கூட்டுத்தொடர் நடைபெற்ற இடம் 
ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோ ஐந்தாவது பிராந்திய பொருளாதார கூட்டு ஒப்பந்தத்தின் அமைச்சர்களுக்கிடையேயான தற்காலிக கூட்டுத்தொடர் நடைபெற்ற இடம் ஜப்பான் தலைநகர் டோக்கியோ கோழிக்கோடு மற்றும் மலப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்கள் நிபா வைரஸ் தொற்று நோயற்ற மாவட்டங்களாக கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது கோழிக்கோடு மற்றும் மலப்புரம் ஆகிய மாவட்டங்கள் நிபா வைரஸ் தொற்று நோயற்ற மாவட்டங்களாக கேரள அரசு அறிவித்துள்ளது தெலுங்கானா மாநில அரசானது ஜீனோம் வேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற திட்டத்தை வகுப்பதற்காக சிங்கப்பூரை மையமாக கொண்ட பொறியியல் மற்றும் ஆலோசனை வழங்கும் நிறுவனமான சுர்பானா ஜீரோங்குடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் ஒன்றில் கையெழுத்திட்டுள்ளது அப்போ ஜீனோம் வேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்ற திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் தெலுங்கானா மாநிலம் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிங்கப்பூரை மையமாக கொண்ட பொறியியல் மற்றும் ஆலோசனை வழங்கும் நிறுவனமான சுர்பானா ஜீரோங்குடன் புரிந்துணர்வு ஒப்பந்தம் செய்துள்ளது இந்த ஜீனோம் வேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ திட்டம் என்பது வாழ்க்கை அறிவியல் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் பற்றியதாகும் ஜீனோம் வேலி டூ பாயிண்ட் ஜீரோ என்பது வாழ்க்கை அறிவியல் பற்றிய ஆராய்ச்சி மற்றும் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகள் பற்றியதாகும் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஸ்பெயின் பட்டத்தை வென்ற முதல் திருநங்கை ஏஞ்சலோ போன்ஸ் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு மிஸ் யூனிவர்ஸ் ஸ்பெயின் பட்டத்தை வென்ற முதல் திருநங்கை ஏஞ்சலா போன்ஸ் ஆந்திரா மற்றும் யுனெஸ்கோ இடையே கேமிங் டிஜிட்டல் கற்றல் மைய ஒப்பந்தம் கையெழுத்திட்டு கையெழுத்தாகியுள்ளது ஆந்திரா மற்றும் யுனெஸ்கோ இடையே கேமிங் டிஜிட்டல் கற்றல் மைய ஒப்பந்தம் கையெழுத்தாகியுள்ளது யுனெஸ்கோவுக்கான அக்ரானிமிஸ் யுனைடெட் நேஷன் எஜுகேஷனல் சயின்டிஃபிக் கல்ச்சுரல் ஆர்கனைசேஷன் வீட்டுக்கு வீடு ரேஷன் பொருட்களை நேரடியாக வழங்கும் புதிய திட்டத்திற்கு டெல்லி அரசு ஒப்புதல் வழங்கி தந்துள்ளது வீட்டுக்கு வீடு ரேஷன் பொருட்களை நேர நேரடியாக வழங்கும் புதிய திட்டத்தை தொடங்கியுள்ள மாநிலம் எந்த மாநிலம் பார்த்தீங்கன்னா டெல்லி அரசு தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் புதிய தலைவராக நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் நியமனம் தேசிய பசுமை தீர்ப்பாயத்தின் புதிய தலைவராக நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் நியமனம் இதற்கு முன்பு இருந்தவர் நீதிபதி சுவாதந்தர் குமார் ஓய்வு பெற்றதை அடுத்து நீதிபதி ஆதர்ஷ் குமார் கோயல் நியமனம் சீன பன்னாட்டு வர்த்தக பள்ளி தலைவராக தீபக் ஜெயின் நியமனம் இந்த தீபக் ஜெயின் வந்து யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்திய பேராசிரியர் ஆவார் சீன பன்னாட்டு வர்த்தக பள்ளி தலைவராக தீபக் ஜெயின் நியமனம் இந்த தீபக் ஜெயின் யாருன்னா இந்திய பேராசிரியர் ஆவார் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிற்பி இலக்கிய விருதை பெற்றவர் கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டாம் ஆண்டுக்கான சிற்பி இலக்கிய விருதை பெற்றவர் கவிஞர் மகுடேஸ்வரன் தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஐந்தினை பூங்கா அமைய உள்ளது தஞ்சாவூர் தமிழ் பல்கலைக்கழகத்தில் ஐந்தினை பூங்கா அமைய உள்ளது சவுகாஜ் ஆபரேஷன் கன்னியாகுமரி கடல் பகுதியில் நடைபெற்றது இந்த சவுகாஜ் ஆபரேஷன் எதற்காக நடைபெற்றதுன்னா தீவிரவாதிகள் கடல் வழியாக ஊடுருவல் தடுப்பதற்காக இந்த சவுகாஜ் ஆபரேஷன் நடைபெற்றது சர்வதேச கூட்டுறவு தினம் ஜூலை ஏழு சர்வதேச கூட்டுறவு தினம் ஜூலை ஏழு இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தால் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் சிம்பிளை கிளிக் பண்ணுங்கள் நன்றி வணக்கம்